Hello friends, welcome. Welcome to this presentation from Rising Pearl. हम आपके होस्ट आपके दोस्त रॉय. दोस्तों आज के इस प्रेजेंटेशन में आपको बहुत बहुत स्वागत है. आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों हमारी जो सीरीज नंबर सेवन है जहां वी आर डिस्कसिंग ट्रायंगल्स ये है एपिसोड नंबर टू और आज की टॉपिक है व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिस एक्चुअली शुड बी टी व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो चलिए दोस्तों लेट अस फाइंड आउट ना एक नई टर्म की अभी अभी हमने इंट्रोडक्शन uh, की है कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट तो चलिए पहले पता लगाते हैं दोस्तों की वॉट डू वी मीन जब हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट सो द वर्ड कॉन्ग्रुएंट दोस्तों इट मीन्स आइडेंटिकल आइडेंटिकल यानी कि आप कह सकते हो सेम आप कह सकते हो एग्जैक्ट आप कह सकते हो मिरर इमेज एटसेट्रा एटसेट्रा एक और चीज आप नोटिस करोगे दोस्तों जब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट की वी यूज इट जब कभी हम बात करते हैं शेप्स एंड शेप्स कंपेरिजन स्पेसिफिकली जब कभी अगर हमें आ, दो आ, तीन डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स दी जाती है दोस्तों एंड जब वी कंपेयर दी शेप्स तब हम कहते हैं इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट और दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट उसका मतलब है दोस्तों हम कहते हैं कि दोनों शेप्स आइडेंटिकल है या नहीं दोनों शेप्स सेम है या नहीं दोनों शेप्स एग्जैक्ट है या नहीं तो मान लीजिए अगर हम आपको एक शेप देते हैं समथिंग विच इज लाइक विच इज अ ट्राइंगल मान लीजिए वी गिव यू ट्राइंगल एंड देन मान लीजिए वी गिव यू रेक्टैंगल अगर हम कहते हैं ये है शेप ए और ये है शेप बी सो दोस्तों विल शेप ए एंड शेप बी आर दीज टू शेप्स कॉन्ग्रुएंट मतलब कि आर दीज टू शेप्स आइडेंटिकल और आर दीज टू शेप्स सेम और आर दीज टू शेप्स एग्जैक्ट और मिरर इमेज सो इसका मतलब क्या है दोस्तों ना आप आप नोटिस करोगे दोस्तों हमने हमारे आई थिंक इट वाज सीरीज फाइव जहां वी टॉक्ट अबाउट इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री सो यूक्लिड द ग्रेट मैथमेटिशियन उन्होंने कहा जब आपको दो भी चीज दी जाती है एंड ही डिट रियली यूज द वर्ड शेप्स बट उन्होंने कहा इन वन ऑफ यू नो हिज हिज एक्सियम्स एंड पॉस्टुलेट्स ही मैंशन दट जब कभी आपके पास दो चीजें दी जाती है एंड जब आप एक को उठा के दूसरे के ऊपर डालते हो and if it exactly and completely covers it then you say both of these two things are equal and i think i think it was one of his axioms so agar hum dosto ye triangle ko leke agar hum ise iske upar dalte hain so aapko lagta hai dosto ye jo triangle hai will it completely and exactly cover the shape b answer is no right similarly agar aap ye jo shape hai b ise utha ke agar aap a ke upar dalte ho so do we think that b will Exactly and completely cover A. Answer is no again. So हम कहते हैं दोस्तों these two shapes A and B are not congruent, right? Now दोस्तों एक काम करते हैं ना अब ये अगर take uh, some more examples. So congruent shapes or not? Let us find out. चलिए इसे कहते हैं example one ये है example two and let us say this let's call this our example three. यहाँ पे दोस्तों we have taken two squares. चलिए इसे कहते हैं A one इसे कहते हैं B1। वन so, सो दोस्तों क्या लगता है अगर हम A1 को उठा के B1 के ऊपर डालते हैं सो विल इट एग्जैक्टली एंड 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 कंप्लीटली कवर B1? वन नो क्योंकि A1 छोटी स्क्वायर है सो देर बी लॉट ऑफ स्पेस आउटसाइड जब आप A1 को उठा के B1 के ऊपर डालते हो देर बी लॉट ऑफ स्पेस ऑन B1 वन विच इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड बाई ए वन सो हम कहते हैं A1, B1 वन आर नॉट कॉन्ग्रुएंट स्क्वेर यहां पे दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल में मान लीजिए वी हैव अ सर्कल ए and we have a circle b2 so dosto agar this time agar hum b2 ko utha ke a2 ke upar dalte hain so do we think it will cover a2 yes we think it will cover a2 but do you think it will exactly cover a2 no kyunki agar aap b2 ko utha ke a2 ke upar dalte ho it will cover a2 plus some more area outside a2 so iska matlab ye hua ki b2 doesn't exactly cover a2 so we say a2 and b2 are not congruent circles in our example 3 dosto can you guess the name of these two triangles <laughs> you're right a3 and b3 chaliye maan lijiye hamare paas do triangles hai a3 and b3 and abhi dosto can we say ki agar hum a3 ko utha ke b3 ke upar dalne se it will exactly and and completely cover b3 answer is no again because ye badi triangle hai 
it will cover B3 and some more extra space outside B3. So we say it is not con these two triangles are not congruent. Similarly, if B3 ko A3 ko padalte ho, B3 will cover only a part of A3. So those each of these uh, each of these pair of shapes. Uh, example one may these two squares. Example two may these two circles. Example three may these two triangles. They are all not congruent. Matlab ki these two shapes aapas mein they are not equal. They are not same. Now, also, we'll take some more examples. Congruent shapes or not? Chale, let us say this is our example 4, this is 5, and this is 6. So, also, now, ye hai humari shape A4 and uh, shape B4. Aap dekho ke, also, A4 and B4, they are both squares. And thickness of those lag raha hai ki they are both same. Kyunki agar hum A4 ko utha ke, can we put it on B4? Ha, I mean, we can rotate a4 little bit this side and then utha ke agar b4 ke upar dalte hai hum dekhenge ki a4 will exactly cover b4 and and it will basically completely cover b4 so we say these two are congruent shapes they are congruent squares same is true for a5 circle a5 and circle b5 aap a5 ko utha ke b5 ke upar daliyega ya fir aap b5 ko utha ke agar a5 circle ke upar dalte ho Ab dekho ke dosto, each of this circle will exactly and completely cover the other circle. So, hum kehte hain, these two shapes are congruent, these two are congruent circles. And dosto, then now we are going to talk about two triangles. So, agar ye hai humari A6, and aapko malo mein dosto, when we say A6, ya B6 or all of these, it is just a way of naming these triangles. So, agar hum A6 triangle kutha ke B6 ke upar dalte hain, ya phir B6 kutha ke A6 ke upar dalte hain, these triangles will exactly and completely cover each other. So, we say these two are congruent triangles. Now, here, friends, we have given you a lot more pairs of triangles because this series is our series seven, which specifically on triangles. And you will see we are going to talk about congruent triangles a lot. So, now we want to focus our attention slowly to triangles only. So, here, friends. We have given you uh, two types of triangles. So, आपको लगता है दोस्तों अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर डालते हो या फिर if you put this one and put it on top of this, will it exactly cover each other? Answer is no. So, ये दोनों they are not congruent triangles. Now, यहाँ पे दोस्तों what do you think about this? यहाँ पे आप notice करोगे दोस्तों these two triangles are shaped exactly the same, right? Lekin the only problem is dosto, this is this triangle is smaller and this is bigger. So agar man lije isse kehte hain, if we call this as x and this we call this as y. Chaliye agar if this is x1 and this is y, y uh, x1 and y1 chaliye kehte hain. Or if we want to call these are x, y, y1, let us call this x2 and y2. Then dosto what we say is x2 is similar to y2. Lekin x2 is not equal to y2. Similar because ek jaise hai. Lekin ek nahi hai. So that is the difference dosto. Similar is ek jaise hai. But identical, congruent means exactly same hone chahiye. So we say x2 and y2 are similar but they are not congruent. Yahan pe dosto you have two triangles. Agar hum isse kehte hai x3, isse kehte hai y3. हम नोटिस करेंगे दोस्तों आप इसको इसके ऊपर डालिएगा या फिर इसको इसके ऊपर डालिएगा दे विल एग्जैक्टली एंड कंप्लीटली कवर ईच अदर दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सो ये थी नॉट कॉन्ग्रुएंट दिस वन वाज नॉट कॉन्ग्रुएंट चलिए अगर हम इसे x1 y1 कहते हैं दीस वर नॉट कॉन्ग्रुएंट दीस आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट दीस आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर दोस्तों अगर हम इसे कहते हैं x4 एंड y4 वी विल सी दीस आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ना दोस्तों सो सो अगर हमारे पास दो ट्रायंगल ऐसे करके दी हुई है और आपको मालूम है दोस्तों ट्रायंगल्स को हम ऑलवेज वी राइट देम लाइक दिस इसे एक नाम देते हैं चलिए इसे लेट्स कॉल इट एबीसी एंड लेट अस कॉल दिस ट्रायंगल पीक्यूआर पीक्यूआर अगर ये है हमारी दो ट्रायंगल्स एंड दोस्तों मान लीजिए हम देखते हैं इफ यू टेक दिस ट्रायंगल एंड पुट इट ऑन दिस ऑन टॉप ऑफ दिस इट एग्जैक्टली कंप्लीटली कवर्स इट देन हम कहते हैं बोथ दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट 
सो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों सो हम अभी तक लूजली वी आर यूजिंग द टर्म कि एक को दूसरे के उठा दूसरे के ऊपर उठा के रखने से एंड इफ यू टोटली कवर्स इट देन इट इज कॉन्ग्रेंट इट इज सेम इट इज आइडेंटिकल इट इज मिरर इमेज बट जियोमेट्रिकली स्पीकिंग वॉट डज इट मीन सो इट मीन्स दोस्तों दैट ये जो साइड है ए बी या फिर चलिए अगर हम इस ट्रायंगल को इसके ऊपर डालते हैं ये जो साइड है पी क्यू पी क्यू विल कवर ए बी सिमिलरली जो क्यू आर है क्यू आर विल कवर बी सी एंड आर पी या फिर जो पी आर है आपकी दैट विल कवर ए सी मतलब कि अगर आप इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर एग्जैक्टली exactly डालते हो दैट मीन्स दीज कॉरस्पॉन्डिंग साइड विल कवर इच अदर राइट पी क्यू विल कवर ए बी पी आर विल कवर ए सी एंड क्यू आर विल कवर बी सी राइट दैट इज एग्जैक्टली वॉट विल हैपन देन हम देखेंगे कि ये जो आपकी एंगल पी है विच इज दिस एंगल दैट विल कवर एंगल ए देन एंगल क्यू ये जो है दिस विल कवर एंगल बी एंड फाइनली हम देखेंगे ये जो आपकी एंगल आर है दिस विल कवर एंगल सी दैट इज वॉट विल हैपन दोस्तों जब दीज टू विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल सो आप नोटिस करोगे दोस्तों देर इज वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिस ये जो वर्टिस है ए बी एन सी एंड पी क्यू एन आर देर इज अ वन टू वन को रिलेशन मतलब पी विल कवर ए Q will cover B and R will cover C, and and उसके वजह से the sides PQ will cover AB, QR will cover BC, PR will cover AC, and angle P will cover angle A, angle Q will cover angle B, and angle R will cover angle C. So इसे दोस्तों हम we 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 say that P corresponds to A, Q corresponds to B, and R corresponds to C. जिसे हम इस form में लिखते हैं दोस्तों. This is strictly for you to understand कि जब दो triangles congruent है उसका दोस्तों मतलब क्या है literally so उसका मतलब यह है the corresponding vertex they basically cover each other the the corresponding sides they cover each other corresponding angles are actually equal अगर ऐसा होता है दोस्तों then we say the two triangles are congruent and दोस्तों उसे हम लिखते हैं this is a sign सो ट्राइंगल ए बी सी जो थी हमारी अगर ये हमारी ए बी एंड सी है ए बी एंड सी एंड ये है हमारी पी क्यू एन आर राइट सो इसे दोस्तों हम ऐसे लिखते हैं ए बी एंड सी इज कॉन्ग्रुवेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुवेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर इसे आप ऑलमोस्ट यू कैन थिंक अबाउट इट दोस्तों एज सिमिलर एंड इक्वल ये है दोस्तों सिमिलर की साइन अगर दो शेप सिमिलर है इसके नीचे अगर आप इक्वल साइन डालते हो सो ये जो साइन है दोस्तों दिस इज योर साइन फॉर कॉन्ग्रुवेंट ये जो साइन है दोस्तों दिस इज साइन फॉर कॉन्ग्रुवेंसी या फॉर कॉन्ग्रुवेंट सो अगर हम कहते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुवेंट और ट्राइंगल पी क्यू आर इसका मतलब है ट्राइंगल ए बी सी को आप पी क्यू आर के ऊपर डालने से या फिर पी क्यू आर को उठा के एबीसी के ऊपर डालने से दे विल एग्जैक्टली कवर इच अदर और इसका मतलब है P corresponds to A, Q corresponds to B and C corresponds to R. That is what is meant by correspond. Uh, that is what is meant by congruent triangles. So जैसे हमने कहा दोस्तों कि in congruent triangles corresponding parts are equal. और ये बहुत important है दोस्तों to understand that अगर अगर आपको दो triangles अगर आपको कहा जाता है they are congruent, it means that corresponding parts. Corresponding parts का मतलब है A corresponds with P, B corresponds to Q, C corresponds to R. ये जो corresponding parts है, they are equal. And in short, we call it this way, दोस्तों, corresponding parts of corresponding of congruent triangles. जैसे CPCT कहते हैं, corresponding parts of congruent triangles. मतलब है corresponding sides and corresponding angles they must be equal, right? So दोस्तों, hopefully you are following us along. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.